வணக்கம் பெருப்பு தமிழ தொடர்ந்து இந்த ஒரு வாரமாக தமிழகத்தில் நான் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் ஆனால் ஊடகங்களால் வந்து எந்த செய்திகளும் வெளிவரலை இந்த சூழலில் உலகம் முழுவதும் இந்த செய்திகள் வந்து சமூக ஆர்வலர்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் மத்தியில் சென்று சென்று சென்றிருக்கின்ற இந்த செய்திகள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் இதுவரைக்கும் இந்த செய்திகளை நேரலை மூலமாகவோ இல்லை பதிவு செய்யப்பட்ட காணொலிகள் மூலமாகவோ இதுவரைக்கும் பதிவு செய்யலை சாதாரணமாக முகநூலில் வரக்கூடிய சின்ன சின்ன சிலுமுசங்களை சிலு சிலுமுசங்களை கூட முகநூல் வாயிலாக இந்த செய்திகள் பரவி வருகின்றது என்கின்ற என்று வெளிப்படுத்துகின்ற இந்த தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் இதுவரைக்கும் டெல்டா பகுதிகளை வந்து திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் மத்திய மாநில அரசுகள் இதுவரைக்கும் எந்த விதமான செயல்பாடுகளும் முன் முன் வகி வகிப்பதில்லை என்பதையும் நாம் அனைவரும் அறிவோம் இது ஐயா பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களும் இன்று இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்களும் இதை பற்றிய இன்னும் இன்னும் தெளிவான ஒரு ஆய்வு நடத்தவில்லை என்கின்றதும் தெளிவான ஒரு உண்மை தமிழகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழலில் இன்னைக்கு சென்னையிலிருந்து தமிழகம் தஞ்சை டெல்டா பகுதிகளுக்கு செல்வது செல்வதற்கு எந்த விமான பயணங்கள் எத்தனை எத்தனை விமான பயணங்கள் கடந்து செல்லணும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தெரியலை இருப்பினும் எதுவும் நீங்கள் புது புதியதாக எதுவும் விசாக்கள் எடுத்து தான் அங்கே அந்த நாடுகளுக்கு போகணுமா என்கின்ற ஒரு கேள்விகள் இருக்குது இன்றைக்கு வந்து முதலமைச்சர்கள் இருவரும் இன்றைய வந்து ஹெலிகாப்டர் மூலமாக வந்து மேற்பார்வையிட்டிருக்கிறாங்க அதுவும் வந்து ஆறு நாட்களுக்கு பிறகு இது தொடர்ந்து சமூக வலைதளங்களில் வேதனைகளை வெளிப்படுத்தி உள்ளது இந்த செய்தி உலகம் முழுவதும் பறந்து பரவி கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேலையில் லண்டனிலிருந்து நம்மளுடைய அன்பு சகோதரர் ராஜா பெரியார் அழகன் அவர்களை வந்து நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைக்கிறேன் இது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு வந்து லண்டன் வரைக்கும் சென்ற இந்த செய்தி செய்த இந்த செய்தி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களுக்கு செல்லல அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு மிகப்பெரிய வேதனையாக இருக்கு இதை வந்து நான் வந்து மிகவும் வன்மையாக கண்டிக்கின்றேன் தொடர்ந்து சகோதர ராஜா அவர்களுக்கு வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் சகோதரர் தமிழன்க அவர்களும் தொடர்ந்து நம்மளுடைய இணைப்புல வந்துட்டு இருக்கிறாங்க முதல்ல உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க பதிவு பண்ணுங்க அதன் பிறகு தமிழன்கா சகோதர அவர்களும் நீங்க இணையலாம் ஆஹ் இப்ப என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா ஆஹ் அதாவது லண்டன் வரைக்கும் இன்னைக்கு செய்திகள் பரவி இருக்கு லண்டன் வரைக்கும் இன்னைக்கு செய்திகள் பரவி இருக்கு ஆனால் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் இந்த நம்மளுடைய டெல்டா பகுதிகளை இது வரைக்கும் திரும்பி பார்க்கல அது மட்டுமல்ல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்கள் இன்னைக்கு வந்து ஹெலிகாப்டர் மூலமாக ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு ஒரு பார்வையிட்டு இருக்கிறாங்க அது மட்டுமல்ல இது மூவாயிரம் கோடி சிலைகளுக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்ம மாயை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்தியாவினுடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் இது வரைக்கும் எந்த விதமான ஒரு செய்திகளையும் தமிழ தமிழ்நாட்டுக்காக ஒரு ட்விட்டர்ல கூட பதிவிடலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு தெளிவான ஒரு உண்மை இப்ப லண்டன்ல இருக்கிறீங்க நீங்க அதாவது நம்மளுடைய சமூக ஆர்வலராக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சகோதரர் ராஜா அவர்கள் மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறை மயிலாடுதுறையை சேர்ந்தவர் தான் இன்னைக்கு லண்டன்ல வந்து குடியுரிமை பெற்று தற்பொழுது தொடர்ந்து வந்து லண்டன்ல பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கின்றார் இருப்பினும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் நம்மளுடைய தொடர்ந்து தூத்துக்குடி நடந்த துப்பாக்கிச் சூடு மற்றும் ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனைகளுக்காக இந்திய தூதரகத்தை முற்றுகையிட்டு மாபெரும் போராட்டத்தை நடத்திய நம்மளுடைய தமிழன் என்று பெருமை பெருமை கொள்ளலாம் அவரும் மற்றும் அவருடைய நண்பர்கள் தொடர்ந்து அங்கு சமூக நலப்பணிகள் மற்றும் சில இயக்கங்களை அமைத்து தொடர்ந்து வந்து தமிழர்களுக்காக தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் லண்டன் வரையும் செய் செய்த லண்டன் வரைக்கும் சென்று கொண்டிருக்கின்ற இந்த செய்தி தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களுக்கு செல்லவில்லை என்பது எங்களுக்கு மிகவும் வேதனைக்குரிய ஒரு நிலையில இருக்கு சகோதரர் ராஜா அவர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க பதிவு ஆஹ் வணக்கம் தோழர் இப்போ இப்போ இந்த புயல் வந்து ஒரு வாரமா இருக்கு இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிரதானமா வந்து இந்த சாதிய கொலைகள் இது இதுல இதுல பத்தியுமே நம்ம வந்து போக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம இந்த ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டெல்டா பகுதியே வந்து அழிச்சிருக்கு அந்த புயல் என்பது ஒரு இந்த முதலமைச்சர் என்ன சொல்றாருன்னா எச்சரிக்கை நாங்க முன்னெச்சரிக்கை எல்லாம் நாங்க சொன்னோம் டிவில நியூஸ் போட்டோம் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்களே தவிர இது எல்லாரையும் போய் சேரல இந்த நியூஸ் வந்து இது அது என்னதுன்னா ஒரு ரெட் அலர்ட்ன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி ஏதோ ட்ரில் பண்ணியிருந்திருக்காங்க மக்கள் வந்து அதையும் பெருசா எடுத்துக்கல எப்ப பார்த்தாலும் இவங்க 
கொடுக்கற எச்சரிக்கை வந்து பெரும்பான்மையா உண்மையா நடக்கிறது இல்லை அதனால மக்கள் இதை வந்து பெருசா சீரியஸா எடுத்துக்கல அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க சோதரர் ஒரு சின்ன குறுக்கீடு நீங்க உங்களுடைய உங்க விளக்குகளை கொஞ்சம் நீங்க பண்ணா நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் எதுவும் வாய்ப்புகள் இருக்கா இருந்தா பாருங்க ஆட்சி செய்யறோம் அம்மா உடைய கோட்பாடு படி நம்ம மக்களுக்கு வந்து சேவைகள் எல்லாம் செய்யறோம் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்களே தவிர பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வந்து ஒரு வாரத்துக்கு மேல சரியான தண்ணி இல்லாம இன்னும் வாடிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு சாதாரண மக்கள் உள்ள புகுந்து மரம் வெட்டுறதும் ஆஹ் உணவுப் பொருட்கள் கொண்டு போறதும் இதை வந்து அரசாங்கம் தான் முன்னணி செய்யணும் இப்போ வந்து அவசர ரீதியில ராணுவத்தை கொண்டு வந்து மக்களுக்கு வந்து ஹெலிகாப்டர் மூலியமா எங்கெங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இவங்க வந்து ரோட்லயே போக முடியல இவங்க எப்படிதான் பாப்பாங்க இப்ப வந்து அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி இதெல்லாம் வளர்ந்துருச்சுன்னு வளர்ந்துருச்சுன்னு சொல்றீங்க ட்ரோன் வச்சு மக்கள் எங்கெங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஹெலிகாப்டர் மூலியமா போய் பாக்க சொல்லுங்க ராணுவத்தை கொண்டு வந்து அவசர கால இது மூலியமாக மக்களுக்கு வந்து உதவி செய்யணும் அது செய்யாம இந்த எடப்பாடி வந்து அவர் ஹெலிகாப்டர்ல சுத்தணுன்றதுக்காக வந்து இந்த இன்னைக்கு வந்து பட்டுக்கோட்டை வரைக்கும் போயிருக்காரு அதுக்கப்புறம் மக்கள் வந்து கோவமா அவர் துரத்தி விட்டுருக்காங்க அவர் வந்து அந்த ஏரியா ஃபுல்லா போலீஸ் மயமாக்கி இருக்கான் பயங்கரமா ராணுவ மாதிரி போலீஸ் இறக்கி இருக்காங்க அப்ப இவங்களுக்கு இவங்களுக்கு வந்து இவங்க வந்து சுத்தி பாக்கணும் ஹெலிகாப்டர் சுத்தி பாக்கணும் தான் இவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் கண்ணா இருக்காங்களே தவிர மக்கள் வந்து அங்க உள்ள பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க எலக்ட்ரிசிட்டி இல்ல இப்போ ஒரு நாலஞ்சு தோழர்கள் இந்தியால இருந்து போன் பண்றாங்க நான் போன் பண்ணா அவங்களுக்கு எல்லாம் லைன் கிடைக்க மாட்டேங்குது அஞ்சு பர்சன்ட் பேட்டரி ஒரு பர்சன்ட் பேட்டரின்னு சொல்றாங்க இந்த நேரத்துல மக்கள் வந்து அந்த வியாபாரிகள்லாம் எவ்வளவு பணம் பண்ணலாம் அப்படின்ற வேற பாத்துட்டு இருக்காங்க இது ஒரு அரசாங்கம் என்பது அரசாங்கம் வந்து ஒரு தார்மீக பொறுப்பு இருக்கு இப்போ வந்து ஒரு புயல் வந்தது அது முன்னெச்சரிக்கை வந்து பேருக்காக ஒரு முன்னெச்சரிக்கை சொன்னீங்க அது மக்க அரசாங்கத்துக்கே வந்து ஷுர் கிடையாது அரசாங்கமே வந்து இது உண்மையிலே புயல் தானா அப்படின்றது ஒரு சந்தேகம் ஒரு ஒரு பேருக்காக ஒரு எச்சரிக்கை விட்டுருக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுத்த அந்த வானிலை அறிக்கையை வந்து இவங்க பொதுமக்களுக்கு ஒரு மூளை முடுக்குக்கெல்லாம் எடுத்து செல்லல இவங்க எம்எல்ஏ இருக்காங்க இத்தனை ஊழியர்கள் இருக்காங்க மைக்ல வச்சு அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்கலாம் ஆஹ் நேரலையில எல்லா ஊடகத்திலயும் இது வந்து தலைப்பு செய்தி போட்டிருக்கலாம் ஆனா ஒரு செய்தியா வந்து இன்னொரு இன்னொரு கருத்தை நான் முன் வைக்கிறேன் இதற்கு முன்பு அவங்க கடந்த மாதங்கள்ல வந்து ரெட் அலர்ட் ஒண்ணு கொடுத்துருக்கிறாங்க ஆனா அந்த ரெட் அலர்ட்ல வந்து எதுவுமே நடக்கல அதனால இவங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இந்த செய்திகளை வந்து அந்த அளவிற்கு வந்து முழுமையாக ஏற்கல அப்படிங்கிற ஒரு செய்திகளையும் நாம இந்த இடத்துல வந்து பதிவு பண்ணலாம் ஏன் அப்படின்னா ரெட் அலர்ட் கொடுத்துட்டு அது வந்து ஒரு ஒரு நகைச்சுவை போயிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாம இந்த கஜா புயலை பற்றி இன்னைக்கு நிறைய சமூக ஆர்வலர்கள் மற்ற சில கட்சிகள் தமிழர் சார்ந்த சில கட்சிகள் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரமுகர்கள் கூட இதை பற்றி வந்து ஒரு அதாவது ஒரு கேள்விக்கு ஒரு ஒரு கேள்வியாக விமர்சனம் செய்தாங்க ஏ கஜா இந்த பக்கம் இருந்தா அந்த பக்கம் வந்து பாடுறான் கஜா இந்த பக்கம் இருந்தா அந்த பக்கம் வந்து பாடுறான் அப்படின்னு மறைவான ஒரு கேள்விக்குத்தான ஒரு ஒரு செய்திகளை வந்து இவங்க சமூக வலைதளங்கள்ல பதிவு பண்ணதுனால இந்த மக்கள் வந்து இதை ஒரு சாதாரணமா எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கருத்துக்களை நம்ம பதிவு பண்ணலாம் இல்லையா இல்ல அதுதான் இந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரு ஒரு அவங்களுக்கே வந்து ஷுவரா தெரியல மக்களை வந்து இந்த மாதிரி இங்க எங்கே அழுக்கடிக்கிறதுனால அது ஒரு நகை நகைப்பா எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆனா அந்த இந்த புயல்லாம் வந்த பிறகு சில பேர் என்ன சொல்றாங்களா ராத்திரி வந்ததுனால மக்களுடைய அந்த இறப்பு விகிதம் வந்து கம்மியா இருக்கு பகலா இருந்தா இது பயங்கரமா அதிகமா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல வந்து கால்நடைகள்லாம் அதிகமா பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இரவு நேரங்கள்ல மக்கள் வந்து வீட்டுக்குள்ள இருந்ததுனால மரம் விழுந்து இறந்திருக்காங்க சில பேர் வெளியில வரலாம் வெளியில வராம உயிர காப்பாத்தப்பட்டிருக்காங்க அதனால வந்து ஆஹ் பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கு இரவு வந்ததுனால இன்னொரு கேள்வி இன்னொரு கேள்வி நான் குறிக்கிறேன் மன்னிச்சுக்கோங்க ஆஹ் லண்டன்ல வந்து தற்போதைக்கு ஒரு வெள்ளம் வந்தப்ப அங்க இருக்கக்கூடிய அதிபர் வந்து மக்களோட மக்களாக அது நடந்து நடந்து கொண்டிருந்த வேலையில ஒரு ஒரு மணி நேரத்துல அங்க இருந்தாரு அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் வந்து சமூக வலைதளங்கள் மூலியமாக வந்துகிட்டு இருக்கு இதை வந்து உண்மையாகவே அங்க வந்து அங்க அங்க இருக்கக்கூடிய அதிபரோ பிரதமரோ வந்து நின்னாங்க லண்டன்ல ஆமா இங்க வந்து பிளாஷ் பிளட்னு வரும் திடீர்னு இங்க மழை பெஞ்சா உடனே பிளாஷ் பிளட் அந்த மாதிரி வீட்டுக்கு எல்லாம் தண்ணி வரும் அது வந்து உடனே வந்து அதற்கான நிவாரண நிதிகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க இங்க வந்து சூறாவளி அந்த மாதிரி புயல்ன்ற மாதிரி அந்த
வந்து இருக்கலாம் எனக்கு என்ன சம்பவம் சரியா தெரியல டேவிட் கேமரூன் இருந்த காலத்துல நடந்திருக்கலாம் அந்த நார்த் சைட் கம்பரியா சைட் எல்லாம் அதிகமா வெள்ளம் வர அதிகமா வந்துட்டு இருக்கும் அடிச்சு அவங்களை வந்து பயங்கர ஆத்திரத்தில் இருக்காங்க யாருமே போக கூடாதுன்ற ஒரு கோபத்துல இருக்க மக்களுக்கு வந்து அந்த அந்த ஒரு ஆதங்கம் இருக்கு இப்ப புயல் வந்துருச்சு ஆஹ் புயல் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வரப்போதும் தெரியும் நீங்க எச்சரிக்கை விட்டீங்க உங்களுக்கும் ஷோர் கிடையாது மக்களுக்கும் அதுக்கு வந்து தீவிரமா எடுத்துக்கல புயல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறீங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் பை இருக்கணும் இல்லையா மத்திய அரசாங்கிட்ட உதவி கேட்டிருக்கணும் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ட்விட்டரை பார்த்து அவங்க வந்து போர் கப்பல் அனுப்பி அனுப்பி வச்சிருக்கோம் ரெண்டு போர் கப்பல் அனுப்பி வச்சிருக்கேன்னு போட்டிருக்காங்க அந்த போர் கப்பல் அனுப்பி வச்சுனால என்ன பலன் தெரியல கன்னியாகுமரியில மீனவர்கள் சாப்பிடும் சாக்கும் பொழுது அப்போ நீங்க போர் கப்பல் அனுப்பல இப்போ வந்து இந்த புயலுக்கு வந்து போர் கப்பல் அனுப்பியிருக்கீங்க ஆனா இப்போ பதினஞ்சு பதினாறுல அடிச்ச புயல் வந்து இப்போ ஆயிடுச்சு ஒரு வருஷம் ஒரு வாரம் ஆக போகுது இப்போ இல்லையா மக்கள் வந்து இன்னமும் உள்ள வந்து அவங்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதி கூட இல்லாம தான் இருக்காங்க உள்ள போக முடியாம ஒரு நண்பர் கூட ஒரு புகைப்படம் போட்டிருந்தாரு அந்த ட்ரெக்கிங் அப்போ ஒரு பீட்டர்னு ஒருத்தர் இருந்தாரு அவருதான் வந்து மரத்தை எல்லாம் வெட்டிக்கிட்டு களை பணி ஆடிட்டு இருக்காரு பியூஷ் மனுஷ் போன்றவங்க வந்து அந்த மரம் வெட்டுற கருவியையும் அப்புறம் தார்பாலின் வாங்குறதையும் அப்புறம் சோலார் விளக்கு வாங்குறதுலயுமா தீவிரமா அவங்க களப்பணி ஆட்டிட்டு இருக்காங்க நம்ம தோழர்களும் நண்பர்களும் நிறைய பேர் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா இந்த அளவு ஒரு அரசாங்கம் செய்யல அரசாங்கம் வந்து மெயின் ரோட்ல மட்டும் வரவங்க போறவங்களுக்கு மட்டும் மே மே மேலோட்டமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனா அடிப்படை அந்த உள் உள் கிராமத்துக்குள்ள போய் மக்களுக்கு அது சேரல இன்னும் அது உண்மை இப்ப ஒரு வாரம் கழிச்சு ஒரு வாரம் கழித்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர்கள் இருவரும் எடப்பாடி ஐயா அவர்களும் அதன் பிறகு பன்னீர்செல்வம் ஐயா அவர்களும் இன்னைக்கு வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு வாரம் கழித்து இன்னைக்கு வந்து அவர்கள் சுற்றுலா பயணமாக ஹெலிகாப்டர்ல போயிருக்கிறாங்க இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு நாட்டுல நடக்குமா ஏதாவது ஒரு நாட்டுல ஒரு மாநிலத்துல இது போல நடக்குமா இல்ல தமிழ்நாட்டுல ஏற்கனவே இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அம்மா காலத்துல கூட அந்த சென்னையில வெள்ளம் வந்தப்போ அவங்க கடைசியில காலில் தண்ணி படாத அளவுக்கு தான் அவங்க சுற்றி பார்த்துருந்துருக்காங்க அந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் இப்போ எம்ஜிஆர் காலத்தில் கூட அவர் திடீர்னு சேத்தில் இறங்கி கலெக்டர்லாம் கூட அதிர்ச்சியாக பார்த்த மாதிரிலாம் ஒரு நிகழ்வுலாம் இருந்திருக்கு ஆனால் இது தமிழ்நாட்டில் இருந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியானக இந்த மாதிரி புயலும் சூறாவளியும் வருஷம் வருஷம் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஆனால் மக்கள் வந்து இவங்க இவங்க வந்து எட்டு வழி சாலைக்கு பண்ணுறதும் இந்த சாகரமாலா திட்டம் கொண்டு வரதும் தான் மும்முரம் காட்டுறாங்களே தவிர இந்த மாதிரி பேரிடர்கள் பேரழிவுகள் வரும்பொழுது அதற்கான ஒரு ஸ்டாண்ட் பை ஆர்மி அதுக்கான ஒரு திட்டம் இல்லாமல் தான் இன்னமும் இருக்காங்க இப்போ ம ஒரு ம மரம் சைன் சைனீஸ் இந்த மரம் வெட்டுற கருவி வந்து சைனீஸ் ப்ராடக்ட் வாங்குறாங்க அது ஒரு நாலஞ்சு மரம் வெட்டினா அது பழுதாயிடும் ஆக இந்த மாதிரி ஒரு கனரகம் இந்த மாதிரி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து மக்களை காப்பாற்றணும் அப்படின்ற ஒரு முன்னெடுப்பு முன்னெச்சரிக்கையான நடவடிக்கைகள் வந்து அரசாங்கம் எடுக்கிறது இல்லை ஒரு நிகழ்வு நடந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்றாங்க இப்போ ஆங்கிலத்தை சொல்லுவாங்க ப்ரோ ஆக்டிவ் அண்ட் ரியாக்டிவ் சொல்றாங்க ப்ரோ ஆக்டிவ்னா ஒரு ஒரு நிகழ்வு நடக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அதுக்கான முன்னெடுப்புகள் ஆயத்தமான செயல்கள்லாம் நம்ம வந்து ஸ்டாண்ட் பைல இருக்கணும் நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு ஒரு சம்பவம் நடந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறாங்க ஓடுறாங்க முற்றிலுமாக வந்து அளிக்கப்பட்டத இது வரைக்கும் ஊடகங்கள் வந்து எதையுமே வந்து காட்டல தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஊடகங்கள் எதற்காக செயல்படுது அப்படிங்கறத நீங்க நினைக்கிறீங்க ஏன்னா இப்ப நீங்க லண்டன்ல இருக்கீங்க அங்கேயும் தமிழர்கள் வந்து நம்மளுடைய வாழ்வாதாரங்களை வாழ்வாதாரங்க வாழ்வாதாரங்களோட தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இப்ப நம்ம இங்க இருந்து நம்ம தமிழகத்துல இருந்து நம்ம லண்டன்ல போய் நம்ம அங்க வீடு வாங்கி நம்மளுடைய பொருளாதாரங்களை மேம்படுத்தி நம்ம அங்க இருக்கிறோம் அந்த நாடுகள் வந்து நமக்கு எவ்வாறு வாழ்வாதாரத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க இப்ப ஏற்பட்ட சூழல்ல அதாவது தமிழக மக்களிடம் இருந்து இன்னைக்கு தமிழக மக்களிடம் இருந்தே எல்லாத்தையும் அவர்களுடைய வருமானத்தில் இருந்து அவர்களை சூறையாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஊடகங்களும் அரசியல்வாதிகளும் இன்னைக்கு டெல்டா மாவட்டங்களை வந்து முற்றிலும் புறக்கணித்து இதை பற்றிய எந்த விதமான ஒரு விழிப்புணர்வுகள் செய்திகள் கூட ஏற்படுத்தாதது ஏன் இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன இல்ல அது வந்து ஊடக திட்டமிட் திட்டமிட்டேதான் வந்து இது இந்த மாதிரி பண்றாங்க அந்த சூறாவளி வர்றதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி விளக்கு
முதல்ல முதல்ல ஜெயா டிவி தான் இதை கவர் பண்ணதா சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஜெயா டிவி போட்ட அந்த இதை வந்து அவங்க கட் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மத்த ஊடகத்துக்கு வந்து நெருக்கடி இருக்கு அது போடக்கூடாதுன்ற ஒரு நெருக்கடி கொடுத்துருக்காங்க அதனால இப்போ இந்த மீடியாக்காரங்க ஊடகம் எல்லாம் போறவங்க கூட கேமரா ஆன் பண்ணாம தான் மக்கள்கிட்ட வந்து சும்மா பாவனை காட்டியிருக்காங்களாம் மயக்கு பிடிச்சி நான் உங்களை பார்க்க பார்க்க வந்து அப்படின்னு சொல்லி அரசியல்வாதிகள் இப்ப சில வந்து தன்னார்பு உணர்வாளர்கள் எல்லாம் போனா வந்து அரசியல்வாதி நினைச்சு அவங்களுக்கே வந்து நெருக்கடி இருக்கு இல்ல இல்ல நான் வந்து எந்த கட்சியும் இல்ல நான் தன்னீர்ச்சியாக தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் மக்கள் வந்து அனுமதிக்கிறாங்க ஆனா ஊடகம் வந்து கேமரா எல்லாம் கூட ஆன் பண்ணாம சும்மா பேருக்காக போய் பேசி பேசிட்டு வந்திருக்காங்க எந்த வித ஊடகமும் என்னமும் கவர் பண்ணவே இல்லை இது வந்து ஒரு தேசிய டிசாஸ்டர் இது வந்து ஒரு நேஷனல் டிசாஸ்டர் தேசிய பேர் அந்த மாதிரி ஒரு அறிவிச்சு மத்திய மத்திய அரசாங்கம் தலையிட்டு மாநில அரசாங்கமும் இது தலையிட்டு உடனடியாக இதுக்கான ஒரு தீர்வு கொண்டு வரணும் இப்போ இப்ப இப்ப இருக்கிற கால சூழல பாத்தீங்கன்னா நம்ம மக்கள் நம்ம இளைஞர்கள் தான் வந்து உதவி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க சென்னையில இருந்தும் மதுரையில இருந்தும் இந்த நாம் தமிழர்கள் இவங்களும் மே பதினேழு இவங்க இவங்க தான் போய் களத்துல நின்று பணியாடிட்டு இருக்காங்க அங்கங்க இருக்கிற இயக்கங்கள் சிறு சிறு இயக்கங்கள் எல்லாம் பணியாடிட்டு இருக்காங்க இப்போ நீங்க இந்த காணொலியில ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க தமிழன் கான் ஒருத்தவர் வந்து அவங்க பல வருஷமா வேர்கள் அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் நடத்திட்டு இருக்காங்க இப்போ அவங்க காணொலியில் இருப்பாங்க நீங்க அவளுக்கு இன்வைட் கொடுங்க அவங்க கிட்ட அவர் வந்து நிறைய இன்னொரு கேள்வி முன் வைக்கிறேன் சகோதரர் தமிழன் கார அவர்கள் வந்து கொஞ்சம் தொடர்புல நீங்க இருங்க இன்னொரு கேள்வி நான் உங்கள்ட்ட முன் வைக்கிறேன் நீங்க சொன்னது போல இப்ப அதாவது முன்னெச்சரி முன்னெச்சரிக்கைய வந்து இந்திய அரசாங்கம் எதுவும் கொடுக்கல அதே போல மத்திய மாநில அரசாங்கங்கள் வந்து எதுவும் கொடுக்கலன்னு சொல்லி இருக்கீங்க தூத்துக்குடி துப்பாக்கி சூடுக்கு சூட்டிற்காக இன்னைக்கு துணை ராணுவத்தை இறக்கிய இந்திய அரசு இன்னைக்கு வந்து தமிழகத்திற்கு இந்த ஒரு இவ்வளவு பெரிய ஒரு இயற்கையினுடைய ஒரு ஒரு பேரிடர் சூழல் நடந்து நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த வேலையில இந்திய அரசாங்கம் நீங்க சொன்னது போல ஒரு துணை ராணுவத்தை அனுப்பிச்சிருக்கலாம் இல்ல இது போன்று வேற ஏதாவது ஒரு பாதுகாப்பு குழுக்கள் அனுப்பிச்சிருக்கலாம் இல்ல தீயணிப்பு குழு குழு அனுப்பிச்சிருக்கலாம் தமிழகத்துல தீயணிப்பு குழு இருக்கு மற்றும் அனைத்து விதமான குழுக்களும் இருக்கு ஆனா பாதுகாப்பு மீட் மீட்பதற்காக யாருமே இது வரைக்கும் போகல யாருமே வரல இது போல இந்த இந்திய துணை ராணுவத்தை ஏன் இதுக்கு பயன்படுத்த கூடாதா நீங்க பதிமூணு பேரை சுட்டு திருடுவதற்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்தணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன் இல்ல இதுல வந்து நிறைய தோழர்கள் அங்க இருக்கிற தோழர்கள் என்ன சொல்றாங்க இது ஒரு திட்டமிட்டே இப்ப வந்து புயல் வந்து திட்டமிட்டே யாரும் இங்க அரசாங்கம் உருவாக்குறது இல்ல ஆனா அந்த புயல் வர போறதும் தெரிஞ்சு மக்கள் அழியட்டும் அப்படின்னு ஒரு திட்டமிட்டே மேம்போக்கா மெத்தனமா விட்டுட்டாங்க இப்போ அந்த டெல்டா பகுதிகள்லாம் வந்து இவங்களுக்கு வந்து துறைமுகம் கொண்டு வரணும் சாகர் மாலை இந்த திட்டங்கள் கொண்டு வர்றதுக்கு மக்களை வந்து எப்படி எப்படி அப்புறப்படுத்துறது அது போராட்டங்கள் நடக்கும் எட்டு வழி சாலைக்கு ஏகப்பட்ட போராட்டம் செய்து இப்ப வந்து தடை வாங்கி வச்சிருக்காங்க ஆஹ் அதே மாதிரி டெல்டா பகுதி இருக்க மக்களை வந்து எப்படி வந்து வெளியேற்றணும் சும்மா பேருக்காக ஒரு எச்சரிக்கை விட்டு மக்கள் இவ்வளோ இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு அரசாங்கம் வந்து இந்திய ரெண்டு அரசாங்கம் இருக்கு மத்திய அரசாங்கம் இருக்கு மாநில அரசாங்கம் இருக்கு இப்ப மத்திய அரசாங்க மத்திய அரசாங்கத்து வேலை வந்து மாநில அரசாங்கம் எல்லா நடவடிக்கையும் எடுத்திருக்காங்களா அதற்கான தேவையான ஒரு பேரழிவு வந்துருச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு பேசி இருப்பாங்க இல்லையா ஆனா இவங்க என்ன இந்த இடத்துலதான் வந்து பிஜேபி அப்புறம் இந்த அடிமை அதிமுகவுடைய வேலை இருக்கு பிஜேபிக்கு வந்து சென்ட்ரல் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு வந்து தமிழ்நாட்டினுடைய வளங்கள் வேணும் ஆஹ் காவிரியில தண்ணி தரக்கூடாது அப்போ வந்து விவசாயிகள் வந்து விவசாயத்தை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க அதே மாதிரி டெல்டால இருக்கிற அந்த மீத்தேன் அந்த ஈத்தேன் அந்த ஷேல் கேஸ் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நிலக்கரி எடுக்கணும் இவங்கள அரசாங்க இப்போ விவசாயிகளை வந்து விவசாயம் செய்து விட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு மானியம் தரணும் அதனால வந்து அவங்களுக்கு பெரிய லாபம் இருக்க போறது இல்லை இந்த டபிள்யூடிஎல வந்து சைன் போட்டிருக்கிறதுனால இவங்க எல்லாமே வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் இதா போயிட்டு இருக்காங்க பன்னாட்டு தொழில் பண்றதுக்கு நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க ஆக இவங்க வந்து இந்த மக்களை அழிக்கணும்னா எப்படி அழிக்கணும்னா கண்டுக்காம விட்டுடலாம் அந்த ஒரு திட்டமிட்ட க செயலா தான் இருக்கு அவங்க பேருக்காக நாங்க முன்ன முன்ன முன் முன்னெச்சரிக்கை கொடுத்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் எடப்பாடி வந்து இன்னைக்கு ஒரு அறிக்கை கூட விட்டுருக்காரு இந்த மாதிரி ஆயிரம் கோடி ஒரு ஒதுக்க சொல்லி நான் உத்தரவிட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு மரத்துக்கு வந்து ஆயிரத்தி நூறு கொடுத்து சொல்றேன் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அறிக்கை விட்டுருக்காரு அதாவது அதாவது இன்னொரு கேள்வி நான் உங்கள்ட்ட கேக்குறேன் இப்ப வந்து இதே இதே இதுல
ஏன்னா இந்த கேள்விகளை நான் வந்து உங்ககிட்ட கேட்கறேன் ஏன்னா நீங்க ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்துக்கு போராடி இருக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் சேலம் எட்டு வழி சாலைக்கு நீங்க போராடி இருக்கிறீங்க அதன் பிறகு லண்டன்ல இருந்து அந்த இருக்கக்கூடிய அனில் அகர்வால் அந்த குடும்பத்து குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்களை வந்து அவருடைய மகனை கூட நீங்க தாக்கி இருக்கிறீங்க நம்மளுடைய தமிழர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இதெல்லாம் தொடர்ந்து நம்ம செஞ்சிருக்கிறோம் இப்ப இதுல வந்து உலகத்துல இருக்கக்கூடிய தமிழர்களை எல்லாம் முட்டாளாக்குகின்ற ஒரு விதமாக இன்னைக்கு மத்திய மாநில அரசுகள் செயல்படுகின்றது உண்மைதான் என்கின்ற ஒரு கருத்தை வந்து நான் வந்து பகிரங்கமா பதிவிடுகின்றேன் இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன ஆமா இந்தியாலே வந்து தமிழர்கள் மட்டும்தான் பிஜேபி வந்து ரொம்ப காட்டமா விமர்சிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்ப கேரளால கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்டி பிஜேபி இருக்கு ஆனா கேரளாக்கு அதிகமான பிஜேபி தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற எண்ணிக்கையை விட பிஜேபி என்னுடைய அந்த காரிய சேவாக்கர்லாம் அதிகமா இருக்காங்க கேரளால கேரளாலயும் இந்த மாதிரி ஒரு இந்துத்துவ சிந்தனை வந்து அதிகமா இருக்கு ஆனா தமிழ் தமிழர்கள் மத்த மட்டும்தான் இந்த அரசாங்கம் முன்னாடி இருந்த அரசாங்கம் பிஜேபியை வந்து எதிர்த்து தான் இருந்தாங்க ஆஹ் எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க உடன்படல ஆனா இப்ப இருக்கிற அரசாங்கம் கிட்டத்தட்ட அவங்க காலிலேயே விழுந்தான் இருக்கிறாங்க அடிமையா தான் இருக்காங்க ஆக இந்த மக்கள் அரசாங்கம் வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க மக்கள் வந்து பிஜேபியை தேர்ந்தெடுக்கல மக்கள் வந்து போராடிட்டு இருக்காங்க இவங்களை எப்படி அழிக்கணும் எப்படி எப்படிலாம் நம்ம அழிக்க முடியும்ன்ற மாதிரி பின்வாசல் மூலியமாக செய்கின்ற சதி தான் பிஜே பிஜேபியினுடைய மத்திய அரசாங்கனுடைய சதி தான் இது மக்களை வந்து வாழ்வாதாரம் இல்லாம அவங்களை வந்து விரட்டி அடிக்கணும் ஒரு சொமாலியா வந்து அறுபதுகள்ல எவ்வளவு செழுமையாக இருந்த நாடு அது உலக ரசாயனங்கள்லாம் அதுல கொட்டி அங்க இருக்கிற மீ மீனவர்கள் பெரிய பெரிய கப்பல்லாம் போய் மீன் அங்க சுமாலியா நாட்டினுடைய மீன் வளத்தெல்லாம் சுரண்டதுக்கு அப்புறம் அங்க இருக்கிற மக்கள் என்ன பண்ணுவான் அவன் வந்து ஆயுதம் வந்து போராடுறவங்க வந்து அவனை பைரேட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப சொமாலியான்ற ஒரு நாடு வந்து அழிக்கிற மாதிரி தமிழ்நாட்டையும் உருவாக்கணும்னு பாக்குறாங்க தமிழ்நாட்டுல அதிக வளங்கள் இருக்கு எல்லா வளங்களும் இருக்கு தமிழ்நாட்டுல தமிழ்நாட்டுல தமிழ் த தமிழர்கள் வந்து இப்பவும் இல்ல இந்த தொடர்ச்சியா வரலாற்றுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வரலாறு பாத்தீங்கன்னா இந்த முகலாயர்கள் முகலாயர் ஆட்சிகளும் சரி மௌரியர்கள் ஆட்சியிலும் சரி அந்த தமிழ்நாட்டு வந்து அவங்க முழுமையா எடுக்க முடியல அதனாலதான் இன்னமும் வந்து த தமிழ் வந்து ஒரு தனி த தனித்துவமா எந்த வித மொழி கலவை இல்லாம தனியா இருக்கிறது காரணம் தமிழ்ல இருந்து பிரிந்து போனதுதான் மலையாளம் தெலுங்கு கன்னடம் அது பிற மொழியினோட கலப்பில் உருவான மொழிகள் தான் அந்த மொழிகள் ஆனா தமிழ் மொழி மட்டும்தான் பிற கலவை இல்லாம இன்னமும் தனித்தா இருக்குன்னா அந்த ஒரு பண்பாட்டு போர் வந்து இன்னும் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு அந்த தமிழ் இனத்து மேல அது வந்து மொழி மேல வந்து இந்த தாக்குதல் ஏற்படுத்தணும்னு பாக்குறாங்க தமிழர்கள்லாம் ஹிந்தியை நாய்க்கலாம்னு பாக்குறாங்க அது தமிழர்கள் வந்து ஏத்துக்கல இப்போ வேற வழியும் இல்ல வேற எப்படிதான் சரி நீங்க மொழி மொழி மேல உங்களுக்கு அதிகமா பற்ற இருக்கு அந்த திணிப்பு செய்ய முடியல வேற என்னன்னா செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு திணிப்புகள் தான் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இந்த மத்திய மாநில அரசுங்கள் அது காங்கிரஸா இருந்தாலும் சரி பிஜேபியா இருந்தாலும் அதுதான் ஆனா காங்கிரஸ்ல வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம போராடினா கூட கொஞ்சம் பின்வாங்குற ஒரு மனநிலை இருக்கு ஆனா பிஜேபி வந்து என்ன இருந்தாலும் தமிழர்கள் அழிக்கணும் இப்ப வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து பிஜேபி பிரசிடென்ட் யாரு ஒரு தமிழச்சி ஆஹ் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அது ஏன் வந்து ஒரு பார்ட்னர் ஏன் உட்கார வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா நேரடியா அவனை தா தாக்குவோம்னு தெரியும் அவங்களுக்கு எல்ல இருந்து பின்னாடி உட்காந்துட்டு செயல்படுறான் இப்ப நம்ம வந்து கோவப்பட்டா இப்ப நம்ம பிஜேபி மேல கோவந்த உடனே தாக்குறது யாரு ஆஹ் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் தமிழிசை யாரு அவங்க ஒரு தமிழ் பெண் அவங்க இல்லையா அவங்கள வந்து முன்னெடுத்திருக்காங்க அப்போ பிஜேபில வந்து தமிழிசை சவுந்தரராஜனை விட திறமையானவர்கள் வயதுல முயர்ந்தவங்கள யாருமே இல்லையா அந்த பிஜேபி கட்சியில இருக்காங்க அவன் நேரா வச்சா என்ன நேரடியா தாக்குதல் வரும் நேரடியா அந்த 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 பார்ப்பனத்திற்கு அடி விழும் அதனால மறைமுகமா பின்னாடி ஒரு தமிழச்சியை முன்னாடி நிக்க நிக்க வைக்கிறாங்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் நம்ம தமிழர்களும் எல்லா இடத்துலயும் இருப்பான் இந்துவாவும் இருப்பான் அங்கேயும் இருப்பான் பார்ப்பன அடிமையா இருப்பான் சாதி பெருமையும் பேசுவான் அதனால இந்த தமிழர்களை வந்து முன்னிலைப்படுத்தி தமிழர்கள் தமிழர்களே எதிர்க்கிற எதிர்க்கிற மாதிரி ஒரு இதை வந்து கட்டமைச்சிருக்காங்க பாருங்க இதுதான் வந்து அந்த பார்ப்பனிய பிஜேபி சதி இந்த இந்துத்துவாதனுடைய சதி இது போ தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு தமிழர்களுடைய வாழ்வாதாரம் அழிக்கணும் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே பாத்தீங்கன்னா அந்த டெல்டா ரீஜன் வந்து ரொம்ப செழுமையான பகுதி விவசாயம் அந்த கால்நடை சம்பந்தமான இது வந்து ரொம்ப செழுமையான பகுதி அது அழிக்கணும் இவங்களுக்கு ஆஹ் அது மட்டுமல்ல இந்துக்கள் நாங்கள் அதாவது விநாயகர் சதுர்த்தி நடத்தணும் இந்துக்களாக எல்லாம் இந்துக்கள் எல்லாம் முன்னாடி வாங்க அப்படின்னு சொல்லவும் அதன் பிறகு வந்து வாங்க அந்த கோவில்களை கட்டுவோம் இல்ல இந்த இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த முஸ்லீம் தர
இந்த டெல்டா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த செயல்பாடுகளுக்கு ஒரு நபர் கூட என்னைய என்னுடைய கருத்தா நான் சொல்றேன் எனக்கு தெரிந்து ஒரு நபர்கள் கூட இதற்காக வந்து நிவாரண நிதிகளுக்காகவோ இல்ல விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்துவதற்காகவோ இதுவரைக்கும் யாருமே செல்லவில்லை அப்ப இன்னைக்கு அங்க இருக்கக்கூடிய நபர்கள் ஒரு யாருமே இந்தியன் இல்லையா இல்ல யாருமே இந்துக்கள் இல்லையா எப்படி வந்து இன்னைக்கு நம்மளுடைய யாழ்ப்பாணத்துல இருக்கக்கூடிய ஈழத்தமிழர்கள் வந்து ஒரு ஒரு போர்க்காலங்களில் வந்து எந்த அளவிற்கு வந்து பாதிக்க பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்த பொழுது கண்டு கொள்ளாமல் இருந்தார்களோ அது போல இன்னைக்கு பிஜேபி அரசாங்கம் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் தமிழகத்தில் காவிரி டெல்டா பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது இவர்கள் இன்று சந்தோஷத்தினுடைய உச்சத்தில் தான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தெளிவான ஒரு கருத்துக்களாக நான் முன்வைக்கின்றேன் இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன சகோதரர் இதுல நீங்க ரெண்டு விஷயம் குறிப்பிட்டீங்க ஒண்ணு மதம் அப்புறம் ஈழ தமிழர்கள் குறிப்பிட்டீங்க ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லணும் இப்ப இருக்கிற இந்த காலகட்டத்துல வந்து ஈழ தமிழர்கள் வந்து இந்த நோர்வேலையும் அப்புறம் பின்லாண்ட் அப்புறம் டென்மார்க் என்ற போட நாடுகள்ல வந்து பணம் அதிகமா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி நிகழ்வுக்கு நம்மளுடைய நண்பர் கூட ஒருத்தவர் முகநூலை இணைஞ்சிருக்காரு அவரு அவங்க அவங்களோட அக்கௌண்ட்ல வந்து ஈழ தமிழர்கள் வந்து அதிகமா இந்த பேர் பேரழிவுக்கு வந்து அவங்க பணம் கொடுத்துருக்காங்க அது ரொம்ப மிகவும் வந்து பாராட்டுக்குரிய விஷயம் இன்னொன்னு வந்து நீங்க கேட்ட மாதிரி அந்த காரிய சேவாக்க ஒரு முறை இந்த அந்த ஓகி புயல் வந்தது பாருங்க அது கன்னியாகுமரிய வந்து முப்பது நவம்பர்ல தாக்கிட்டு போயிடுச்சு அப்புறம் வந்து குஜராத் வரப்போகுதுன்னு ஒரு ஒரு செய்தி இருந்த உடனே உடனே நம்ம பிரதமர் வந்து நரேந்திர மோடி வந்து ட்விட்டர்ல பதிவு போடுறாரு குஜராத் பிஜேபி காரிய சேவாக்கர்லாம் ரெடி ஆகுங்க அப்படின்னு புரியுதுலாம் <laughs> 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 சகோதரர் தமிழின் காவல்கள் வந்து நீங்க இப்ப உடனே இணைப்புல வர முடியுமா ஏன்னா அவரு வந்து அவரு வந்து இப்ப சொல்லிருக்கிறாரு அதாவது அவருடைய மை பேட்டரி இஸ் ஃபுல்லி டவுன் ஐ வில் ஜாயின் லேட்டர் அப்படின்னு நீங்க உங்களால இணைய முடியுமா சகோதரர் தமிழன்கா நீங்க ஒரு ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் உங்களால இணைய முடியுமா இருங்க அவரு செய்திகள் வந்து அவர் என்ன பதிவிடட்டும் ஏன்னா இப்ப இப்ப தொடர்ந்து வந்து இப்ப இந்த இந்த நிகழ்வு வந்து லண்டன் வரைக்கும் போயிருக்கு இப்ப லண்டன் வரைக்கும் இந்த செய்திகள் போயிருக்கு இங்க தமிழகத்துல காவிரி டெல்டா பகுதிகள்ல இன்னைக்கு டெல்டா மாவட்டங்கள் டெல்டா மாவட்டங்கள் எந்த எந்த பிரச்சனை எவ்வளவு பிரச்சனைகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி இன்னைக்கு லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய லண்டன்ல நம்மளுடைய குடிமை குடியுரிமை பெற்ற தமிழர்கள் வரைக்கும் போய் போய் சென்ற சென்றடைந்திருக்கின்ற இந்த செய்திகள் ஆனா இன்னைக்கு நம்மளுடைய இரு மாநிலத்தினுடைய இரு முதலமைச்சர்களும் இன்னைக்கு வந்து ஆறு நாட்கள் கழித்து இன்னைக்கு ஹெலிகாப்டர்ல பறந்து பறந்து போய் சுற்றி பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு முன்னேறி இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்துக்களும் இதன் பிறகு அதன் பிறகு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான இன்னைக்கு தமிழக அர தமிழக அரசு அதிகாரிகளாக இருக்கட்டும் மற்றும் அனைத்து விதமான பணிகள் இருக்கக்கூடிய அஹ் அரசு துறையில் இருக்கக்கூடியவர்களும் இதுவரைக்கும் அங்கு சென்று திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை என்கின்ற ஒரு கருத்துக்களும் உண்மை என்பது தெளிவாக தெரிகின்றது இப்ப இதை பற்றி சகோதரர் அவர்களே இப்ப உங்களுக்கு வேற என்ன தகவல்கள் வந்திருக்கு உங்களுக்கு இப்ப லண்டனுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன தகவல்கள் உங்களுக்கு உங்களை வந்து சென்றடைந்து இருக்கு ஏன்னா நீங்க வந்து மயிலாடுதுறை கிராமத்து மயிலாடுதுறை பகுதியை சேர்ந்தவரே வேற என்னென்ன என்னென்ன தகவல்கள் அவங்களுக்கு நம்பர் எல்லாம் ஒண்ணுமே போகவே இல்ல சில பேர் வந்து மெசேஜ் பண்றாங்க அவங்களுக்கு திரும்ப நம்பர் தராங்க திரும்ப கால் பண்ணா சிக்னல் கிடைக்க மாட்டேங்குது போன் சுவிட்ச் ஆகுது அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் இருக்கு ஆஹ் இங்க தமிழன்கா நம்ம மென்ஷன் பண்ணவர் வந்து அவர் வந்து அந்த பகுதியிலே வந்து வேர்கள்ன்ற ஒரு இயக்கம் நடத்திட்டு இருக்காரு பல வருஷமா அதுல வந்து தன்னுடைய உழைப்பு தன்னுடைய பணம் இதெல்லாம் முதலீடு செய்து அந்த பகுதியை வந்து பசுமையாக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இயக்கமே இயங்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப அவங்க அவங்க கிட்ட எல்லாம் கேக்கும் போது அந்த உள்ளே போக முடியல அந்த மரங்கள் தான் இருக்கு எங்க பார்த்தாலும் அத வாகனம் போக முடியாது இவங்க நிவாரணம் தர்றதுலாம் என்ன பண்றாங்கன்னா சும்மா மேலோட்டமா மெயின் ரோட்ல மட்டும் சும்மா பாவனைக்காக தந்துட்டு இருக்காங்க ஆனா உள்ள வந்து மக்களுக்கு போகல இதனாலதான் மக்கள் இன்னும் ஆத்திரமா இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு செய்தி வருது இதுல வந்து நம்ம நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தமிழர்கள் தான் ஏன்னா இதை ஏன் நான் குறிப்பிட்டு சொல்றேன்னா இந்த ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபினால இதை குறிப்பிட்டு சொல்றேன் நம்ம இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் வந்து அருமையான பணிகள்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு மக்களுக்கு உடனே அந்த உணவு சம்பந்தமான விஷயம் 
இந்த மாதிரி அடிப்படை வசதியெல்லாம் உடனுடனே செஞ்சு 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 தந்து தந்துட்டு இருக்காங்க இதை வந்து அதிகமாக வடநாட்டு வடநாட்டுக்காரங்களோ இல்லை நார்த் இந்தியா நியூஸ் மீடியாவெல்லாம் பேச மாட்டாங்க ஆனால் நம்ம தமிழர்களுக்குள்ள அந்த மதம் சார்ந்து ஒரு தமிழன் என்ற உணர்வால் தான் நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கணும் ஆனால் அண்ணனும் தம்பியாகவும் தம்பியமாகவும் ஆனால் இந்த அடிப்படை வசதி அப்படின்ற ஒரு இது வந்து மக்களுக்கு வந்து இன்னமும் ஒரு ஒரு தீவு மாதிரி இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஒரு இடத்துக்கு ஒரு கிராமத்துக்குள்ள கிராமம் இருக்குன்னா அந்த மக்களை இன்னும் சென்று அடையல அப்படின்னு சொல்றாங்க அது அது அதை நீங்க சென்று அடையாம சும்மா நீங்க அறிக்கை விடுறதும் மேலோட்டமா ஒரு முகாம் நடத்துல ஒரு அரசாங்கத்துல ஒரு இது கேம்ப் வச்சிருக்காங்கன்னா அந்த இடத்துல பேசிக் ஃபெசிலிட்டியே இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஒரு ஹீட்டர் ஃபெசிலிட்டியோ ஒரு போர்வையோ இல்ல ஒரு உணவோ இதுலயே இல்லாம சும்மா அந்த இடத்த மட்டும் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க அவர்களுக்கு எப்படி மற்ற வசதிகள் கொடுப்பாங்க அந்த மக்களுக்கு அந்த மக்களுக்கு வந்து ஒரு சாதாரணமா நீங்க உணவு வந்து அப்புறம் விட்டுருங்க குடிக்கிறதுக்கு கூட தண்ணீர் இல்லாத ஒரு சூழல் இருக்கிற இந்த சூழல்ல எப்படி வந்து அவர்கள் வந்து மற்ற ஆரம்ப சுகாதாரங்களோ இல்ல சுகாதார அமைப்புகளை வந்து அவர்கள் எப்படி அமைப்பாங்க இன்னைக்கு இருக்க நீங்க நீங்க கூறியது போல இன்னைக்கு மொத்தம் வந்து நீங்க ஒரு செய்திகளை அனுப்பிச்சிருக்கிறீங்க அதாவது அதே செய்திகளை நம்மளும் அலசி ஆராயும் பொழுது குறைந்தது பதினேழாயிரம் கிராமங்கள் வந்து இந்த காவிரி இந்த இந்த டெல்டா பகுதிகளில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இதுல பதினேழாயிரம் கிராமங்கள் முற்றிலுமாக உருக்குலைந்து அழிஞ்சிருச்சு இதுதான் நூற்றுக்கு நூறு சதவீதம் தெளிவான ஒரு உண்மை இதுல நான் பல முறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு சுனாமி ஒரு சுனாமி தான் வந்தது ஆனால் ஒரு சுனாமி வந்ததை விட நூறு சுனாமி வந்ததனுடைய தாக்கம் இங்க பகுதிகளில் இருக்கு ஒரு ஒக்கி புயலோ இல்ல ஒரு வருதா புயல் போல மட்டும் அல்ல நூறு ஒக்கி புயல் நூறு வருதா புயலுடைய தாக்கம் இந்த பகுதிகளில் இருக்கு ஆனா இது வந்து இது வரைக்கும் யாரும் வெளியில சொல்லல இன்னைக்கு சமூக ஆர்வலர்கள் உள்ளே சென்ற பிறகுதான் எல்லா பகுதிகளும் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களாக இருக்கட்டும் நாகையா இருக்கட்டும் வேதாரண்யம் பகுதிகளாக இருக்கட்டும் இவர்கள் எல்லாருமே வந்து இவர்கள் எல்லாருமே இன்னைக்கு போய்தான் அந்த தகவல் கொடுத்திருக்கிறாங்க இப்ப ஆஹ் இப்ப ஆஹ் தொடர்ந்து இப்ப அவர் சகோதரர்களுடைய செய்திகள் வந்து நமக்கு அவர் வந்து தன்னுடைய அலைபேசியில வந்து பேட்டரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி செய்தி அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு ஆஹ் தமிழன்கா அதுக்கப்புறம் அவர் இணைப்புல இருக்கிறாரு என்னன்னு தெரியல ஆஹ் இப்ப இருந்தாலும் இப்ப தொடர்ந்து வந்து இப்ப பல அமைச்சர்களை புறக்கணித்த மக்கள் இன்னைக்கு நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் அனுமதிச்சிருக்கிறாங்க சமூக ஆர்வலர்கள் அனுமதி அனுமதிச்சிருக்கிறாங்க நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல எஸ்டிபிஐ மற்றும் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் அனைவரையும் கிராமங்களுக்குள்ள அனுமதிச்சிருக்கிறாங்க தொடர்ந்து எல்லாரும் அனுமதிச்சிருக்கிறாங்க அதிமுகவில் இருக்க இருக்கக்கூடிய இவர்களை வந்து யாரும் அனுமதிக்கல அமைச்சர்களையோ மற்றவர்கள் யாரும் யாரும் அனுமதிக்கல அனுமதிக்கல இருந்தாலும் விஜயபாஸ்கர் அவர் இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒரு தொழிலாளிகளுக்கு வந்து அடிபட்டுருச்சு மின் இணைப்பு தொழிலாளிக்கு அடிபட்டுருச்சு அப்படின்ற ஒரு ஒரு கருத்து கணிப்பு வந்துகிட்டு இருக்கு இதுல முகநூல்ல வந்து அந்த செய்திகள் பரவலா வந்துகிட்டு இருக்குது அதன் பிறகு மற்ற யாரையுமே இன்னைக்கு வந்து உள்ளே விடல இது வரைக்கும் உள்ளே விடல தொடர்ந்து இன்னைக்கு வந்து அந்த பகுதியினுடைய மக்கள் இருளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நோய் வாய்ப்பட்டு இன்னைக்கு மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற செய்திகளும் இது வரைக்கும் வெளியில போகல இதுவும் வந்து மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மை அப்படிங்கிற ஒரு செய்திகளையும் நான் வந்து இதன் இதன் மூலமாக பதிவிடுகின்றேன் மற்றபடி இன்னைக்கு சகோதரர் தமிழன்கா அவர்கள் தொடர்புல இருக்கிறாங்களா என்னங்கிறத வந்து இது வரைக்கும் உறுதிப்படுத்தல வேறு நீங்க வந்து இப்ப வேற என்னென்ன தகவல் வந்து இப்ப நீங்க சொல்ல விரும்புறீங்க இந்த சமூகத்திற்கு இல்ல இப்போ சென்னையில வந்து வெள்ளம் வந்தப்போ அதுவும் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தான் நாடு ஃபுல்லா இந்தியா வடநாடு நியூஸ் மீடியாக்கு போச்சு ஆனா நம்ம தமிழர்கள் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நல்லா உதவி செஞ்சாங்க சென்னை மக்களே வந்து பயங்கரமா நல்லா உதவி செஞ்சாங்க ஆனா இந்த டெல்டா மா சென்னைன்ற ஒரு தளம் வந்து வேற அங்க வந்து ஒரு நகர சூழ்நிலைன்றதுனாலையும் அந்த டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அதிகமா இருக்கிறதுனால மக்கள் வந்து உடனுடனே தொடர்பு கொண்டு என்னுடைய சென்னையில வந்து என்னுடைய அண்ணன் வீடு வந்து முழுகிடுச்சு அவங்க எல்லாம் போட்லதான் வெள்ளம் கூப்பிட்டு வந்து காப்பாத்தினாங்க ஆக வந்து ஆனா இந்த டெல்டா பகுதி வந்து ஒரு ஒரு வேற தளம் அது அந்த இடத்துல ஒரு அடிப்படை வசதி அன்றாடம் கூலி தொழிலாளர்கள் விவசாயம் இருக்கிறவங்க அவங்க கிட்ட வந்து பெரிய டெக்னாலஜி இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருக்காது அப்ப அந்த மக்களுக்கு வந்து நம்ம உதவி பண்ணுனா நம்ம தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் மத்த மாவட்டத்துல இருந்தையும் உடனே போய் அங்க உதவி செய்யணும் இப்ப வந்து இப்ப நடக்கிற உதவிகள் இப்ப நீங்க கனடாவிலயும் நம்ம லண்டன்லயும் உட்காந்து பேசுறோம்னா நம்ம நட்பு வட்டத்துல நம்ம தெரிஞ்சவங்க சொந்தக்காரங்க இந்த மாதிரி இந்த
பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னு தெரியல ஆக வந்து நம்ம தமிழ் இளைஞர்கள் வந்து நிறைய பேர் முன்னுக்கு முன்னுக்கு வந்து மற்ற மாவட்டத்துக்காரனும் வந்து அவங்க மக்களுக்கு வந்து உதவி செய்யணும் இது வந்து வேற வேற மாவட்டம் நடந்துருச்சு அது திரு திருத்துறைப்பூண்டி ஊருக்காரன் நடந்துருச்சு மன்னார்குடி மாவட்டக்காரன் நடந்துருச்சு அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்கூட ஒரு தமிழனா எல்லாரும் வந்து மற்ற மாவட்டத்துக்காரனும் உள்ள வந்து நம்ம உதவி செய்யணும் இப்ப சென்னை மக்கள் வந்து அவங்களும் வந்து ஒரு முன்னெடுப்பு போட்டு இத பெரிய அளவா அஹ் இந்தியா ஃபுல்லா கொண்டு செல்லணும் தமிழ்நாட்டு ஊடகம் தான் அமைதியா இருக்கு அதை பேச பயப்படுறாங்க பேசுனா அவங்களுக்கு ஒரு நெருக்கடி இருக்கு ஆனா இது வந்து நம்ம வடநாட்டு ஊடகத்துக்கும் எடுத்து செல்லணும் இது நிச்சயமா நிச்சயமா சகோதரர் பாலா வாண்டையர் அவர்கள் தொடர்புல இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஆஹ் உங்களுக்கு எதுவும் இணைகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா சகோதரர் பாலா வாண்டையர் அவர்கள் உங்களுடைய செய்திகளை குறிப்பிட்டு பாலா வாண்டையர் வந்து அவங்க குடும்பம் நேரடியா பாதிக்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரமா தூக்கம் இல்லாம ஆஹ் தொடர்ச்சியா போன்ல இருந்து அவர் வந்து இப்போ இப்ப மயிலாடுதுறை என்ன என் ஊரை சுத்தி என் சொந்தக்காரங்க பாதிக்கப்பட்டேன்னா அதனுடைய வழி நேரடியா எனக்கு தாக்கம் இருக்கும் ஒரு பதட்டம் இருக்கும் இல்லையா ஆனா எனக்கே வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அப்புறம் தான் அந்த செய்தி தெரியும் ஆனா ஆஹ் இவ்வளவு தூரம் பாதிப்பு இருக்குன்னு தெரியாது புயல் வந்திருக்கு அந்த மாதிரி அது கூட நீங்க சொன்ன மாதிரி காமெடி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க செல்லூர் ராஜ் ஃபேன் வச்சு திருப்பின மாதிரிலாம் ஒரு மீன்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனா இவ்வளவு தூரம் பேரு அழிவு நடந்திருக்கிறது வந்து பாலான்றவன் வந்து நேரடியா அவங்க வந்து அவங்க செய்தி வந்துட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு அவங்க குடும்பத்திலையும் நண்பர்களையும் அவங்க ஊருக்காரங்கன்றதுனால அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் ஒரு வாரமா சரியா தூக்கம் இல்லாம ஆஹ் அங்கெங்கே எல்லார்கிட்டையும் பேசிட்டு பயங்கரமா ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு நேரம் கிடைச்சுன்னா நீங்க பால வாண்டையாரையும் அப்புறம் தமிழன் கா இவங்க கிட்டையும் பேசுங்க ஏன்னா அவங்க அவங்க அந்த அந்த இயக்கத்துல இருந்து அந்த ஊரு க க பாதிக்கப்பட்டவங்க நேரடியா பாரு பாதிக்கப்பட்டவங்க அதனால அவங்களுக்கு வந்து கலன் இன்னும் என்ன விட அதிகமா தெரியும் நான் அவங்ககிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள்கிட்டையும் சொந்தக்காரங்கிட்டையும் பேசிட்டு இருக்கேன் ஆக நீங்க பால வாண்டையாரையும் நம்ம வந்து அவருடைய கருத்தையும் கேட்கணும் அவர் இப்ப கொஞ்சம் உடம்பு சரி சரியில்லாதனால என்ன ஒரே ஒரு சிறிய விண்ணப்பம் அதாவது நம்மளுடைய லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் நம்ம மற்ற அமைப்புகள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து நீங்க இந்திய தூதரகம் முன்பு அதாவது தமிழக அரசாங்கம் மத்திய மாநில அரசுகளை வந்து நீங்க கண்டித்து இது ஒரு ஒரு சிறிய ஒரு கண்டன ஒரு ஒரு திருமுனை கூட்டமோ இல்ல ஆர்ப்பாட்டமோ இல்ல ஏதோ ஒன்று நடத்த வேண்டும் என்று நாங்க வந்து கேட்டுக்கொள்கின்றோம் ஏன்னா இதை வந்து உலகத்தை திரும்பி பார்க்க திரும்பி பார்க்க வைக்க வேண்டும் இன்றைய காலகட்டங்களில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் இன்னைக்கு டெல்டா பகுதிகள் சம சமதள பரப்பு கொண்ட உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி எல்லா பருவநிலையிலும் விளையக்கூடிய ஒரு பகுதி இன்னைக்கு வந்து அளிக்கப்பட்டிருக்கு வெறும் ஐநூறு தென்னை மரங்கள் தான் இன்னைக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தமிழன் பத்திரிகையை சேர்ந்த தினத்தந்தி அவர்கள் குறிப்பிட்டு இருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட சராசரியாக ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்திற்கு மேற்பட்டு ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்திலிருந்து இரண்டு லட்சம் தென்னை மரங்கள் அளிக்கப்பட்டிருக்கு பல மரங்களும் மாமரங்களும் தேக்கு மரங்களும் அளிக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா இதை பற்றிய செய்திகள் எங்கேயுமே இல்ல அளிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா தூரோடு புடுங்கப்பட்டிருக்கு இதை வந்து திருப்பி மறுபடியும் எல்லாம் நம்ம வந்து இதை வந்து திருப்பி மறுபடியும் இதை வந்து உயிர் உயிராக்க முடியாது என்கின்ற ஒரு இதுதான் இருக்கு இதெல்லாம் பல ஆண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய மரங்கள் இன்னைக்கு எல்லாமே அழிஞ்சிருக்கு ஆனா ஐநூறு தென்னை மரங்கள் தான் காணாம போயிருக்கு நூறு தென்னை மரங்கள் தான் காணாம போயிருக்குன்னு இன்னைக்கு தினத்தந்தியிலையும் மற்ற இருக்கக்கூடிய நபர்கள் செய்திகளை சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இதுதான் உண்மையும் உண்மையாக இன்னைக்கு மக்கள் நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இவைகள் அனைத்தையும் இந்த ச இன்னைக்கு இந்த முகநூல் தலமோ மற்ற இருக்கக்கூடிய சமூக வலைதளங்கள் சமூக ஆர்வலர்களினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சியால இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சிறந்த ஒரு விழிப்புணர்வுகள் ஏற்பட்டிருக்கு இந்த பகுதிகள் தொடர்ந்து இன்னைக்கு மக்களினுடைய இந்த தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய அறியாமையில் தான் இன்னமும் தொடர்ந்து நீடித்துக்கிட்டு இருக்கிறதா இன்னைக்கு தகவல் வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா இந்த விழிப்புணர்வுகள் செல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் தொடர்ந்து நம்ம இந்த ஒரு நான்கு நாட்களாக இரவு பகல் பாராது நம்மளும் வந்து தொடர்ந்து காணொலிகளை பதிவிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இது மட்டுமல்ல தொடர்ந்து நீங்க இதுல இணையக்கூடிய இணைந்து செயல்படக்கூடிய அனைவர்களும் செய்திகளை எல்லா இடங்களுக்கும் கொண்டு போங்க அதே போல இன்னொரு செய்தி பாருங்க இன்னைக்கு தந்தி ஊடகங்கள் அதன் பிறகு நியூஸ் செவன் நியூஸ் எயிட்டீன் புதிய தலைமுறை இவர்கள்லாம் சேவ் சேவ் கேரளா அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட வந்து பல மாதங்களாக பல நாட்களாக தொடர்ந்து வந்து இன்னைக்கு செய்திகளை ஒளிப்பு ஒளிப்பதிவு செய்து கொண்டிருந்த நபர்கள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நமது மக்களுக்கு நமக்கு சோ ந
நமக்கு நாமே தான் வந்து இந்த செய்தியை பரப்பிக்கிட்டு இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும் இளைஞர்கள் ஒரு 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 மாநிலத்துல ஒரு பிரதிநிதிகள் அவங்கள வந்து நம்ம நியமிச்சு அவங்க என்ன சொல்றாங்க அந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு நெட்ஒர்க் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணணும் இந்த ஊடகம் வந்து எப்பவுமே அரசாங்கத்தினுடைய நெருக்கடியாலையும் அந்த டிஆர்பி ரேட்டை எழுதி ஏத்தணும் அப்புறம் வந்து அவங்களுடைய வர்த்தக ரீதியாக வந்து அவங்க முன்னெடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் இந்த இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கேரளா ஃப்ளட்டுக்கு அவ்வளோ தூரம் சத்தம் போட்டவங்க இந்த டெல்டா பகுதியில் வந்து ஒரு பேச்சு கூட ஒரு மூச்சு கூட விடாமல் இருக்கிறது மிகவும் வேதனையான விஷயம் அது மிகவும் கடு கவலைக்குரிய விஷயம் தான் அது ஆக நம்ம வந்து இளைஞர்கள் நம்மளா வந்து ஊடகம் மாதிரி இது வரைக்கும் அரசியல் கட்சிகள் அரசியல் கட்சிகள் துவங்கிய அவரு கமல்ஹாசன் பார்ப்பன சமுதாயத்தினுடைய கைக்கூலியான பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய கைக்கூலியாக திகழ்கின்ற இன்னைக்கு ஐயா கமல்ஹாசன் இது வரைக்கும் கருத்துக்கள் சொல்லல நேரில் சென்று பார்க்கல அது மட்டுமல்ல இது இது இதுவரைக்கும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இவர்கள் இருவரும் வந்து கேரளாவிற்கு ஓடி நிவாரண நிதி கொடுத்தாங்க ஆனா தமிழகத்திற்கு இது வரைக்கும் இன்னைக்கு சிவகுமார் குடும்பம் ஐம்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் முதன் முதலாக அவர் விஜய் சேதுபதி அவர்கள் வந்து இருபத்தி அஞ்சு இருபது இருபத்தி அஞ்சு லட்சமோ அதன் பிறகு இன்னைக்கு விஜய் அவர்கள் கொடுத்தாரா கொடுக்கவில்லை என்கின்ற ஒரு கேள்விகள் இருக்கு ஆனா சமூக வலைதளங்கள்ல நாற்பது லட்சம் கொடுத்தாருங்கிற ஒரு தகவல் பதிவு பதிவுகள் வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு மற்ற நடிகர்கள் இன்னைக்கு விக்ரம் எல்லாம் எங்க போனாருங்கிறது தெரியல மற்ற நடிகர்கள் கேரளாவிற்கு ஓடி சென்று நிதிகளை வழங்கிய இன்னைக்கு நடிகர்கள் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய பகுதிகளில் அவர்கள் வாகனத்தை எடுத்தா ஒரு மூன்று மணி நேரத்தை நாங்கள் சென்றடைந்து விடலாம் ஆனால் அச்சூழலில் இன்று டெல்டா பகுதி மக்களுக்கு தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் எவரும் வந்து முன் முன் வரவில்லை உதவுவதற்கு இன்னைக்கு சென்னையில ஒரு சாதாரண ஒரு வெள்ளம் இருக்கு அப்படின்னா அதை மீன்ஸ் போட்டு அதை சம்பாதித்து அதில் இருந்து குளிர்காய்ந்து அதில் இருந்து முதல்வர் நிவாரணம் அந்த நிவாரணம் இந்த நிவாரணம் என்று பெற்று பெற்ற தமிழக அரசு இன்றைய இருக்கக்கூடிய காவிரி நம்மளுடைய காவிரி டெல்டா பகுதிகளான இன்னைக்கு உலகத்திற்கே சோறு போட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த பகுதிகளை பற்றி எந்த விதமான ஒரு காணொலிகளையும் பதிவிடல தமிழக அரசு இதை பற்றி கண்டுகொள்ளாமல் சூழல் தான் இதுவரைக்கும் தொடர்ந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அனைவருக்கும் தெரியும் நீங்க சொல்வது போல நமக்கு நாமே ஊடகங்களை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் இது போல இருக்கக்கூடிய சமூக வலைதளங்கள் இந்த முகநூல் ட்விட்டர் மற்றும் இது போன்ற ஒரு அனைத்து அனைத்தையும் நாம நமக்கு நமக்கான ஊடகங்களாக மாற்றினால் மட்டும்தான் நாம வந்து இந்த சமுதாயத்துல தமிழர்கள் வாழ முடியும் என்பதை நாம அனைவரும் உணர வேண்டும் மீண்டும் விழிப்புணர்வுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் இது விழிப்புணர்வுகளுக்கான ஒரு காணொலிகள் தான் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற நம்மளுடைய பகுதி இன்னும் டெல்டா பகுதிகள் மீறவில்லை எந்த பகுதிகள்லயும் எந்த விதமான நிவாரண மீட்பு பணிகளும் இதுவரைக்கும் நடைபெறல நம்ம நம்ம நபர்கள் தான் இன்னைக்கு கையில் இருக்கக்கூடிய அருவாலை வைத்துக் கொண்டு ஆங்காங்க விறகுகளை வந்து வெட்டி மரங்களை வெட்டி ஓரமாக்குறாங்க இப்படி இதே நிலையில போயிட்டு இருந்தா ஒரு மாதங்கள் ஆகும் அப்படின்னு தகவல் வருது சாலை ஓரங்கள் அதாவது முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்ல சும்மா ஒரு பேருக்கு செய்யறாங்களே தவிர இதுவரைக்கும் உள்ள உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கிராமப்புறங்கள்லயும் இல்ல இன்னைக்கு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் புதுக்கோட்டை மாவட்டங்கள்ல எழுபதாயிரம் பேர் வைக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த கிராமங்கள் இருபத்தி ஐந்து கிராமங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு என்ன எதனை கேட்பதற்கு ஆள் இல்ல பட்டுக்கோட்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த முழுமையான பகுதிகள் முழுவதுமாக அழிஞ்சிருச்சு இன்னைக்கு அது இல்ல வேதாரண்யத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பகுதிகளும் இன்னைக்கு இதுவரைக்கும் இனிமே அவர்கள் மீண்டு எழ முடியாத ஒரு சூழல்ல தான் தொடர்ந்து வந்து அந்த அங்கும் இந்த பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து நீடித்துக் கொண்டிருக்கின்றது நாகைப்பட்டினத்துல நீங்க இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த பேருந்து நிலையம் முன்பு இருக்கக்கூடிய கடைகள்லாம் கடைகள்லாம் காணாமலே போயிடுச்சு அப்ப கிராமப்புற பகுதிகள் எப்படி இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பகுதியில நீங்க நீங்க போகும் பொழுது உங்களுடைய பகுதியான திருத்துறைப்பூண்டி அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறை திருத்துறைப்பூண்டியில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் அனைத்தும் அழிஞ்சிருச்சு அப்புறம் இந்த பக்கம் நீங்க தஞ்சை பகுதிகளில் வரும் பொழுது இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பட்டுக்கோட்டை தஞ்சை தஞ்சையில் இருந்து இந்த பின்புறம் செல்லக்கூடிய முத்துப்பேட்டை பேட்டை போன்ற கிராமங்கள்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக அழிஞ்சிருச்சு இதுதான் இன்னைக்கு தொடர்ந்து அழிந்த சூழல்ல தமிழக அரசாங்கம் இதுவரைக்கும் எந்த விதமான ஒரு மீட்பு பணிகளையோ 
இல்ல இதை பற்றிய விழிப்புணர்வுகளையோ இல்ல இதை பற்றி இருக்கக்கூடிய இன்று இருக்கக்கூடிய தமிழக அரசு தமிழக அரசை சார்ந்து துறையை சார்ந்தவர்கள் இது வரைக்கும் செல்லல அப்படிங்கிற ஒரு கருத்துக்களை கருத்துக்கள் தான் நடக்குது ஆனா நேற்று நேற்று ஒரு ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்புல அண்ணன் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் ஒரு 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 அருமையான ஒரு கருத்தை முன்வைத்திருக்கிறாரு என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா அதாவது எந்த ஒரு நாட்டிலையும் நடக்காத ஒரு ஒரு கூத்து இங்கேதான் நடக்குது அதாவது இன்னைக்கு எங்களுடைய நிவாரண பணிகள் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் கோபம் அடைந்த பொழுது மக்கள் கோபம் அடைந்து இன்னைக்கு அமைச்சர்களை த அமைச்சர்களுடைய வாகனங்களை தாக்குறாங்க ஆனால் அவர்களை காவல்துறையை கொண்டு அவர்களுடைய காவல்துறையினுடைய இரும்பு கரத்தை கொண்டு அவர்களை தாக்கி அவர்களை சிறை சிறையில் அடைக்கின்ற ஒரே ஒரு அர அரசுனா அது இங்க மட்டும்தான் முதல்வர் முதல்வர் பணியில் நீங்க பேசாம காவல்துறைகளை ஏவி விட்டு நீங்கள் இந்த வேலை செய்வதற்கு பதிலாக காவல்துறையில் இருப்பவர்களை நீங்கள் முதல்வராக்கலாம் என்கின்ற ஒரு கருத்தை அண்ணன் மே பதினேழு இயக்கத்தினுடைய தலைவர் அண்ணன் அண்ணன் திருமுருகன் காந்தி அவர்கள் இந்த கருத்துக்களை நேற்று பதிவிட்டிருக்கிறார் இன்னைக்கு மே பதினேழு இருக்கக்கூடிய இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சமூக அலுவலர்களும் தொடர்ந்து வந்து இதுல செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதே போல மதுக்கூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள் முற்றிலுமாக காணாம போயிடுச்சு அப்படிங்கிற அது அதையும் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பதிவு பண்றோம் தொடர்ந்து இன்னைக்கு வந்து சகோதரர்கள் பதிவு பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இப்ப இப்ப நாங்க வந்து இன்னைக்கு தொடர்ந்து இவ்வளவு சர்ச்சைகளும் இவ்வளவு பிரச்சனைகளும் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அஹ் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அஹ் ஊடகங்கள் மறைத்து தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய காவல்துறை இன்று நம்மளுடைய பகுதிகளில் பாதிக்கப்பட்டு கோபம் அடைந்த மக்களை தாக்கி கைது செய்தது இது போல ஏதாவது வரலாறு இல்ல நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அதிகமான வெளிநாடு வாழ்க்கைகளை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நீங்க நான் இதெல்லாம் நான் கேள்விப்படல இது போல ஏதாவது வரலாற்று செய்தி உண்டா பாதிக்கப்பட்ட மக்களை வந்து அடித்து சிறையில் அடைப்பது போன்ற தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய காவல்துறையினுடைய இந்த அநியாயம் அட்டுள்ளியம் இதெல்லாம் கொடுமை அதெல்லாம் பார்க்கும் போதே ரொம்ப கொடுமையா இருக்கு மக்கள் வந்து தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்தை இருந்து எங்களுக்கு நிவாரணம் வரல அப்படின்னு எங்களுக்கு நிவாரணம் வேணும் உதவி வேணும்னு கோபத்துல வீதியில வர்றவன அந்த கோ ஏண்டா அப்படி கோவப்படுறன்றத அடிக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய கொடுமையான செயல் அது மிக கொடுமையான செயல் இது வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நடக்குது அதுவும் இந்த மாதிரி அடிமை ஆட்சியாளர்கள் கால காலத்துல தான் நடக்குது இந்த மாதிரி இது மிகவும் வருத்தத்தக்க செயல் கண்டனத்துக்குரிய செயல் இதை இதை வந்து இதை இது மிருகத்தனமான செயல் மக்கள் வந்து தன்னுடைய வாழ்வாதாரம் இழந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போராடுறான் எனக்கு எனக்கு உதவி செய்ய வரல அப்படின்னு ஆத இப்போ ஒரு ஒரு தந்தை வந்து ஒரு குழந்தை வந்து தந்தை கிட்ட எனக்கு வாங்கி தருதுன்னு கேக்குறாங்க தந்தை வந்து இப்ப முடியாது அப்படின்னு சொல்லும் போது குழந்தை வந்து அப்பா கிட்ட கொஞ்சம் கோபமா தான் கேட்கும் அதனால தந்தை அடிக்கிறதா வன்மை வன்மையும் கொண்டு அந்த மாதிரிதான் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த கவர்மெண்ட் இதை கேட்கவே வந்து அறுவறுப்பா இருக்கு ஆஹ் இதுல தகவல் வந்து சொல்லக்கூடிய சகோதரர்கள் நீங்க வந்து உங்க ஊர்கள்ல எந்தெந்த ஊர்கள்ல பாதிப்புகள் ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற கருத்துக்களை நீங்க பதிவு பண்ணலாம் வேறு யாராவது இதுல இருந்து நீங்க என்னுடைய என்னுடைய காணொலிகள் பகிர்ந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்ல விரும்புவர்கள் நீங்க வந்து இதுல வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணா நான் வந்து இதை வந்து இதுல வந்து உங்களை வந்து இணைக்கிறேன் இப்ப தொடர்ந்து இப்ப இப்ப லண்டன்ல இருந்து இன்னைக்கு சமூக அலுவலர்களா சமூக அலுவலர்களாக இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய அருமை சகோதரர்கள் இன்னைக்கு தொடர்ந்து செயல்பட்டு இருக்காங்க ஆஹ் அதாவது நீங்க தமிழர்களுக்காக நீங்க இன்னும் ஒரே ஒரு உதவி செய்யணும் லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் உங்களுடைய இயக்கங்களை நாளைக்கு ஒருங்கிணைத்து நீங்க ஒரு இந்திய தூதரகம் முன்பு ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தணும் அந்த ஆர்ப்பாட்டத்துல இந்திய அரசாங்கத்திற்கு எதிராக இன்னைக்கு மோடி அவர்களினுடைய இந்த மோடி அவர்களினுடைய இந்த செயலை கண்டித்தும் இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இன்னைக்கு வந்து வெறும் ஆயிரம் ரூபாய் மட்டும்தான் ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் நாங்க ஒதுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்ல சொல்லு தென்னை மரங்களுக்கு ஆயிரத்தி நூறும் இருக்கக்கூடிய கோ கோழிக்கு நூறு ரூபாயும் நூறு ரூபாய்க்கு நீங்க எங்கேயும் போய் கோழி வாங்க முடியுமா இந்த சூழலும் இருக்கு இருக்கின்ற இந்த இந்த சூழ்நிலைகளுக்கு நீங்க வந்து லண்டன்ல வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்திய தூதரகம் முன்பு நீங்க வந்து இதற்காக எதிர்ப்பு தெரிவித்து ஒரு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கோரிக்கைகளையும் நாங்க வந்து உலக தமிழகம் சார்பாக நான் வந்து கேட்டுக்கொள்கின்றேன் சகோ இத நீங்க வந்து செய்யணும் தொடர்ந்து சகோதரர் பாலா பாண்டையார் மற்றும் நீங்க தமிழன்கா அவர்கள்லாம் இந்த இந்த இதற்கு மிகப்பெரிய பதிலடி கொடுக்கும் வகையில தமிழகத்தில் வந்து நம்ம தூத்துக்குடிக்கு தூத்துக்குடியினுடைய படுகொலை இனப்படுகொலைக்கு நாம எவ்வளவு குரல் கொடுத்தோமோ அதை விட நூறு மடங்கு அதிகமான குரல் கொடுக்கணும் ஏன்னா இங்க பகுதிகள் ஐந்து மாவட்டங்கள் வந்து முற்றிலுமாக அழிந்த இந்த சூழல்ல இவ இதை பற்றிய விழிப்புணர்வுகளும் இதை பற்றிய எந்த விதமான ஒரு செய்திகளையும் வழங்காத மத்திய மாநில மாநில அரசுகளை நாம்
இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தான் வெளிநாடுகள்ல அதிகமாக இருக்கிறவங்க அதனால இந்த பகுதிகள் தான் இன்னைக்கு அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப உங்களுடைய பகுதி இப்ப இன்னைக்கு மயிலாடுதுறை வந்து அதிகமான பாதிப்புகள் இல்லை இல்ல மயிலாடுதுறை அவ்வளவு இல்ல அந்த புயல் வந்து அன்னைக்கே போன் பண்ண இல்லன்னு சொன்னாங்க மறுநாள் ரெண்டு நாள் மயிலாடுதுறை இல்ல அது மயிலாடுதுறை பக்கத்துல இருக்கிற அந்த மன்னார்குடி அந்த சைடு கிராஸ் பண்ணி போயிருக்கு பட்டுக்கோட்டை மன்னார்குடி அந்த பகுதிகள்ல தான் பெரும் ஆபத்து அதெல்லாம் பேரு பேரழிவு அதெல்லாம் அது வந்து சாதாரண அழிவு இல்லை சுடுகாடு மாதிரி இருக்கு அந்த ஊர்லாம் இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி அது கிராம சில கிராமம்லாம் இருக்கிற தடம் தெரியாம அழிஞ்சிருக்கு சரிங்க சரிங்க சகோ மிக்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய நேரங்களை ஒதுக்கி நீங்க வந்து நம்மளுடைய சகோதரர்களை நீங்க வந்து தொடர்புகளை சொல்லுங்க நாம வந்து தொடர்ந்து இந்த விழிப்புணர்வுகளை கொண்டு சொல்வோம் இந்த இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய முகநூல் தளமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பேஸ்புக் மற்றும் ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் இது போன்ற செய்திகள் தான் இன்னைக்கு உண்மையான செய்திகள் இன்னைக்கு வருகை தமிழக ஊடகங்கள் வருகின்ற எந்த ஒரு செய்திகளையும் தமிழக இன்னைக்கு தமிழகத்தில் இதை பற்றி எழுதி கொண்டிருக்கின்ற பத்திரிகை செய்திகளையும் எந்த ஒரு நம்மளுடைய தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் பொதுமக்களும் நம்ப வேண்டாம் என்கின்ற ஒரு என்கின்ற ஒரு விழிப்புணர்வு செய்திகளையும் நாங்கள் இதன் மூலமாக வழங்குகின்றோம் தொடர்ந்து நம்மளுடைய அழைப்பில் தொடர்ந்து இணைந்து தொடர்ந்து கருத்துக்களை பரிம பரிமாற்றம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அருமை சகோதரர் மயிலாடுதுறையைச் சேர்ந்து இன்னைக்கு லண்டன்ல வந்து குடியுரிமை பெற்று இன்னைக்கு தமிழர்களினுடைய நம்மளினுடைய புகழையும் பெயரையும் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் சென்று படைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து தமிழ் உடவுகளுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் தொடருங்கள் இந்த செய்திகளை அனைவருக்கும் பகிர்ந்து செல்லுங்கள் நம்மளுடைய டெல்டாவை பாதுகாப்போம் தமிழகத்தை பாதுகாப்போம் தமிழகத்தை மீட்டெடுப்போம் உங்களுடைய இறுதி கருத்துக்களை பதிவு பண்ணலாம் சகோதரர் ராஜா அதான் நம்ம இளைஞர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த டெல்டாவை வந்து நம்ம மக்களை வந்து சென்றடைந்து காப்பாற்ற வேண்டும் உங்க உங்களால முடிஞ்ச பண உதவி புலத்தில் வாழும் தமிழர்கள் அப்புறம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழர்கள் உதவி செய்யுங்க இப்போ இந்த மாதிரி பேரு பேரழிவு நடக்கிற நேரத்துல தான் நம்ம வந்து நம்ம தமிழர்கள் நம்ம கை கொடுத்து உதவி செய்யணும் அரசாங்கமும் நம்ம கைவிட்டுடும் ஊடகங்களும் கைவிட்டுடும் ஆனா சென்னை வெள்ளத்துல எப்படி நம்ம நம்ம நாமளே காப்பாத்திட்டு போல ஓகி புயல்ல எப்படி மீனவர்கள் மீனவர்களே காப்பாத்திட்டு போல இந்த டெல்டாவை வந்து விவசாயிகளையும் அங்கு உள்ள மக்களையும் நாம தான் காப்பாத்தி இருக்கணும் இதுதான் இப்ப இருக்கிற சூழ்நிலை ஆக அனைத்து இளைஞர்களும் அனை அனைத்து தமிழ் மக்களும் ஒன்றிணைந்து டெல்டா மக்களை வந்து காக்க முன்னு வருமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் சரிங்க சக ரொம்ப மகிழ்ச்சி அஹ் தொடருங்கள் அனைத்து இளைய தலைமுறைகளும் செய்திகளை வந்து நாம தான் நமக்கே செய்தி நாம ஊடகம் என்கின்ற ஒரு நிலைகளை உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் தொடர்ந்து இந்த சமூக வலைதளங்கள்ல இன்னும் பல சமூக ஆர்வலர்கள் ஆர்வலர்களுடன் தொடர்ந்து நாம வந்து இங்கே என்னென்ன நடக்கும் தொடர்வோம் உண்மை செய்திகளையும் உண்மை உண்மையான நிலவரங்களையும் உடனுக்குடன் வந்து இந்த சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக நான் தெரியப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றேன் என்னுடைய தனிப்பட்ட அழைப்புகள் கூட நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு அங்கு என்னென்ன நிகழ் என்னென்ன நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பு என்பதற்கும் என்னுடைய பகிர் எண்ணான என்னுடைய பகிர் எண்ணை நான் பதிவிட்டுள்ளேன் அதாவது வாட்ஸ்அப் நம்பர் எயிட் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் டபுள் த்ரீ டபுள் ஜீரோ ஒன் செவன் என்கின்ற இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் உங்களுடைய செய்திகள் அனுப்பலாம் அந்த செய்திகளையும் நான் வந்து தொடர்ந்து இது இது ஒரு காணொலியாக பதி பதிவிடுவேன் அது மட்டுமல்லாமல் என்னுடைய பகிர் எண் எட்டு ஐந்து சுழியம் சுழியம் எட்டு மூன்று மூன்று சுழியம் சுழியம் பதினேழு என்கின்ற என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுமாறு அனைவரையும் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நெருப்பு தமிழன்